kusema kweli nilikuwa nimezunguka nilifanya interview sometime back uh, wenye utawezana ilikuwa ime hit uh, sikumbuki ni, ni radio station gani ndio so, na ndio alitupa namba yako oh huyo eh nilifanya naye i think yeye ndio alikuwa kwanza from Burundi ali reach out akaniambia anataka kutufanya interview so tukafanya interview na i think nilimuuliza yeye nikamwambia ninge, ningependa sana kufanya uh, kazi na msanii la vista la vista ne, kweli E, nikamwambia ningependa sana kufanya nyimbo na msanii wa Burundi nikamuuliza ni wa gani wanafanya vizuri akaniambia na akaniambia Natasha Natasha anafanya vizuri so nikaenda kwa Instagram yake nikamwangalia nikamwangalia ah nikasema unajua sisi pia sisi wasanii ile kuvimba kuvimbiana nikasema ah, acha ni chill kidogo nione kama lakini unajua mambo ya Mungu yani mimi naamini ile kitu unataka Mungu atatengeneza njia so nafikiri ikatuleta tu pamoja ndio tukaweza kufanya hiyo nyimbo mimi kabla ya maswali yangu kuna kitu kidogo ambacho nilipenda niongelee ni ushauri ambao utaenda kwa kwa watangazaji na kwa wasanii pia kwa sababu naamini tupo wengi hapa siku ya leo na hizi lazima zitatembea na nielewe mpaka kitu kimoja mimi ni mtu ambaye naamini kwamba mziki hauna mipaka mziki hauna inchi mziki hauna ukabila pia mtu ambaye anajaribu kulimit mziki huyo mumwambia atengeneze kuta ambazo zitakuja kufunga mziki wa Burundi usiende Kenya au mziki wa Kenya usije Burundi unanielewa by the way the time unafanya interview si kwamba Femiona alikuwa msanii wa kwanza from outside Burundi kufanya naye interview na paka sasa hivi wapo wengi ambao kwenye schedule kwa sababu mimi show ambayo naifanya ni, ni, ni show ya East Africa kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kanizuia kwamba men why unafanya interview na msanii wa nje unanielewa the time unafanya interview nilijua kwamba lazima watu waongee so mimi ni mtu ambaye siku zote nakuwa nishaji set kwenye mabomu kwa hiyo siogopi milipuko na nielewa. Uh, kwenye press conference ambayo ndio inatuweka hapa. Mimi kwanza ni washukuru kwa kazi ambayo mliifanya. Uh, ni kazi kubwa. Na furaha yangu ni kuna ile kazi ilifanyika. Ningeumia kama ile contact ilienda alafu uongozi bwana wa Femiuno ukazingua lakini mimi ni wapongeze wamekuwa ni watu waelewa since day one kazi ilifanyika na mimi ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa kwenye communication na Rafa so jipigie ni makofi kwanza na muwasaidie pia kujazia makofi kwa sababu hawa ni watu muhimu bwana tunalia kwamba tunataka wasani wetu wa, wavuke mipaka sasa bwana kama unataka wavuke mipaka na ulizuia mziki wa nchi nyingine usingie kwako wanaenda kufanya nini huko Natasha alibeba awadi Uganda Uganda wasingekuwa namjua ile awadi angeipata asingeipata na naipataje kama labda hakuna mziki wa Uganda unaokuja Burundi pia Kuthamini vya nyumbani ni priority hiyo ni haja ya kila mtu kwamba bwana tusapoti wasanii wa nyumbani lakini na mziki wa nje kama unakuja bwana kumbuka nchi ambayo haipokei wageni hiyo basi bwana ina vita na nchi ambazo zina vita kuna wageni wanaokuja kusaidia kwenye ukomboa amani. Sasa nyumbani kwenu kama mpokei wageni mjue kwamba nyinyi ni wachawi. Unanielewa? Sasa swali langu la kwanza Asante, asante kwa show ya tarehe 31 Disemba. Uh, hii show inapatikana kutokana na ngoma hii ambayo ni shikishi swali langu la kwanza kwa Femiwani nataka kujua Natasha alikuchallenge wapi wakati mnatengeneza hii ngoma paka kuja kupatikana iwe kuanzia audio paka kwenye kutengeneza video pia alafu swali langu la pili ni kwa kaka mkubwa pale uh, mimi ni mmoja kati ya watu ambao nafuatiliaga mziki sana hasa kwa upande wa wanaharakati nyinyi ambao mnafanya mziki wa hip hop Uh, big shout sana kwa kazi yako bwana ya wajinga nyie da ni, ni ngoma moja frani hivi imeshiba sasa nataka kujua wewe ulikuwa na contribution gani ku sema hii ngoma ya Femiwani na Natasha ipatikane 
Alafu swali langu la tatu ambalo ndio la mwisho linakuja kwa Natasha. Natasha bwana kazi ilipatikana na Femiwani ndio huyo hapo. Alafu ongera sana pia ulitusharenji ukarapu tulikuwa tuzoei sasa kwa watu ambao watakuja tarehe 31 moja itakuwa ni Alhamis bila shaka. Uh, nyinyi wawili mmejipangaje kwenye kuperform ile ngoma? Asanteni sana niwashukuru. kwa Natasha uh, kujiandaa kwa ile nyimbo alitutumia ali idea alikuja na hiyo idea akatutumia demo uh, na hiyo nyimbo so uh, alini challenge kwa sababu ana ana express vizuri ni mwanamuziki mzuri na mwanamuziki mzuri ana anajiongelelea ama na express so tukiwa huko uh, Nairobi Kenya tuna rekodi Ananiambia Femi fanya hivi fanya hivi unajua na ukiwa ukiwa mwanamuziki mzuri unasikiza. So pia mimi nilikuwa namwambia Natasha hapa imba hivi imba hivi ndio tukakuja na shikisha kitu kizuri sana. Lakini idea yote ilikuwa yake. Pia sisi alitushtua sana venye anaweza kurap na rap vizuri sana. Ana rap ana rap na anaimba. Yaani si si watu wengi wanaweza kufanya hicho kitu. Eh hata mimi umenishinda umenishinda. <laughs> Ni ni mwanamuziki mzuri. Mwana ni mwanamuziki tunasema versatile. Ako very versatile. Anaweza kufanya hata anaweza imba dumbulu. So, eh, no, dumbulu tunaita nini? Kwa Kiswahili? Lingala, lingala. So, ni mwanamuziki haji hajieki kwa box. Hajieki kwa box aseme mimi nafanya hii muziki na hii muziki peke yake. Ako very ako willing ku ku learn vitu vingine na ku try out new things. So, hiyo ni kitu poa sana. Ongera, tupige makofi. Eh, kwanza kabisa sante kwa kuwa na wazo tofauti when it comes to journalism. Sababu unajua ndoto ya wasani wengi ni kuvuka boda. As much as wanga unatunzo kwenu, unazataka watu wa nje. Umela, sisi tumeenda shows, tumeenda hizo zote. Lakini kama tu, uh, journalist wa nje wange kuwa na hiyo open-minded, Tungebaki tu Kenya na tuseme sisi ni wanoma Kenya na tutumbuizo wa Kenya na yetu ishie Kenya. Sababu ni achievement pia sa zile umebeba nchi yako kaipele kanje. Sababu kirudi watu wanga wana kuangalia tofauti. Umelewa? Na ina, unonyesha, ikuangia ta about you. Na ambianga wa sani ya mamuti yote ambaya nafanya professional yote. It's never about you. It's about the people you inspire. Sababu kikuwa photographer mnoma ama journalist mnoma. Sa zile utarudi, watu utasema, wa, wa, we, wenye wana ku, wenye unawa inspire, watasema ule journalist, ay, hame nipamotisha sababu, hame kwa recognize nje. And it's the same thing na Femi. Umenuliza me nilikuwa na nini gani, wazo gani, ama input gani kwa nyembo yao. Basically, Femi ni kama, nezasema aja, ni kama mtoto angu. <laughs> Femi alikuwa msani wa kwanza amba ya tulisign kaka empire. Along the way, tumesign wasani wakubwa, kina Rich Mavoko, walikuwa wasani wetu. Tumesign kina Arrowboy, Timmy, Avril, watu walikuwa wasani wetu. Lakini ya ndo alifungua contract yetu ya kwanza. Na akakuwa na imani, tukamambia sisi nataka kumanage, tunafungua kaka empire na itakuwa na manage wasani. So she believed, na tumetembea na emu wakamingi, wakati mwingine, Yani kuonyesha tu kwamba mziki pia si raisi na pia kazi zingine zote. Wakati mwingine mambo ya endi vizuri, mambo ya endi saa, tunatoa nyimbo ya endi saa, unelewa? Kuna kati mbaka alikuwa na give up, anasema aki ya, atina kufa moyo, mina takuwa cha mziki aki. Ya, unelewa, alikuwa na saa mina cha mziki na mbia pana, pole pole, imechukua miaka kama tano sita. Ndo wafanya apate mega hit song. Hakona ma hit song, lakini mega inamanisha tuko Kenya, lakini utawezane na chezwa Burundi. Na chezwa ilikuwa trending kwa 15 countries. Never been done before. Never. Ilikuwa trending number one Kenya, number one Tanzania, number Burundi, sijui number ngapi, Rwanda, Congo, Wapi, South Africa. America, tunatumiwa screenshots everywhere. Na watu wanafanya challenge everywhere. Never been done before. Ilikuwa nyimbo ya kwanza Kenya kufanya kitu kama yu ilikuwa historia. Ijawai fanyika. Na unawana ya ni patience yake tangu anzi, tangu tumsign. Alikuwa nasema basi sitachoka. Basi sitachoka. Umelewa? 
So inamaanisha kama ni photographer, journalist nini ya atafunguka tu lakini tufanye kazi bila kuchoka na tufanye kazi kama tunaipenda. Umeelewa? So mimi as much mimi pia ni msanii, mimi ni mwanabiashara na na own kakaempa pamoja na ndugu yangu hapo anaitwa Dennis. Kwa hivyo kila kitu Femi anafanya lazima ipite kwa mkono wetu tuseme ah hiyo bado hiyo <laughs> inaweza. <laughs> kwa hivyo vile walifanya nyimbo na Natasha anasema ah hata nikamletia zawadi. Yeah. Hiyo <laughs> siku kwa studio nikaanika cha kazi yangu nikaendesha gari nikakuja nikamwambia karibu Kenya chukua zawadi kazi nzuri mmefanya. Hata kwa video tukasaidia ikashutu mpaka mwisho mpaka nikahakisha wamemaliza tulikuwa na Dennis hapo wakasha ameshiba. Na kwa video tena nimeshiba. Eh ulisema umeshiba. Eh tumbo huku. Umesikia? Na tukashukuru sana. Eh lipisha kisasi. Sasa. So kwa hivyo kitu naweza kuambia tu ni kwamba kama kazi ni nzuri tuifanye ni kama tunafanya kazi yetu ya mwisho. Kama umekuja ku interview mtu ifanye kama unaifanya ya mwisho. Na respect sana huyu jamaa sub mawazo yake ni tofauti. Everyone who thought outside the box ndo wamejenga hizi ma microphone, ma TV, ma nini mtu ame alikuja ka bottle maji jamaa akajenga ndege sababu jamaa alifikiria aliwaza tofauti tukiwaza kawaida tutawaipata hizi new invention kuna mtu aliwaza kusema kunaweza kuwa na gari mtu anaingia alafu anawasha alafu inaenda ah akaambia watu wewe wacha wazo gani hilo unadanganya una unaelewa na sasa hizo evolution imefanya vitu mingi sana hata mziki kakuja bluetooth kwa watu kaingia iTunes watu wanunua YouTube nini and let them apart and keep in mind kwamba whatever we are doing here sisi kuongea tu hii ni content si ndio mm. nyimu kipeleka huko station ni kazi nyimu mko kazi si ndio na si tuko kazi na hoteli iko hapo kazi kila mtu ako kazi hapa so nikiheshimu kazi yako pia tuheshimiane si rais najua pia kazi yenu si rais na tuna respect sana hivyo ndo nilianza nikasema na heshimu sababu nyinyi mnaenda kuambia dunia ni nini mmeona na hiyo inasaidia kuleta watu na ikileta watu kuna yule mfanyikazi ambaye amekuja kufungua maji hapa ako na familia ako na mtoto anamtegemea tusipofanya hivyo ya pati mapato mtoto wali mtoto aende shule muongo mo kweli na wewe pia uko na yule anakutegemea kutoka hapa mama anakuuliza mtoto wangu mimi mgonjwa ama nahitaji chakula utamtumia hela si ndio sababu mdosi wako amepata content ambayo umechukua hapa kwa hivyo kitu yote iko interconnected. Tukishaangalia hivyo kila kitu inafanya kazi. Sababu Femi akikuja hapa ni tourist attraction kwa hoteli. Lazima tuangalie hivyo kama biashara pia tusifanye tu content tunafanya biashara. Si ndio? Kwa hivyo heshima kwa kila mtu kwa hii room ambaye wale watakuja pia. Asanteni. Uh, pia naweza ongeza kusema uh, muuliza alikuwa kazi yake ku kuwachangia vipi. Naweza sema alichangia sana especially Uh, anachangia sana kwa mziki wangu uh, before ni release mziki lazima ipite through management ama team yangu na team yangu nzima hata kwa video shoot alikuja yani kinkaka msanii mkubwa anaacha mambo zake anakuja ku oversee anadhani Natasha alishtuka sana anakuja ku oversee video shoot yetu venye inaendelea anahakikisha kila kitu kiko poa na management yangu pia uh, Dennis hapo na himiza wasanii pia wa Burundi it's very important kukuwa na team eh, inakurahisishia kazi sana wewe kama msanii it's very important kukuwa na watu wenye wanaenda kwa boardrooms wa kutetee on your behalf ni kitu kizuri sana na naweza kimiza wasanii wa Burundi wa kuwe na management unajua wasanii wengine wanasema mimi nikiwa na management siji na wananikata ngapi ah usi usifikirie sana kuhusu pesa unaweza unaweza tengeneza shilingi milioni ngapi milioni moja ukiwa peke yako lakini ah. ukiwa na watu wengi unaweza tengeneza shilingi milioni tano sasa nini utengeneze hiyo shilingi shilingi milioni moja ujiwekewe peke yako it's very team teamwork is very important na mimi nimeiona kwa safari yangu ya muziki nimeanza nao mpaka tuka grow hii brand yangu ya muziki kutoka chini mpaka hapa mali tuko so naweza waimiza sana asante yeah, a a a a tv oh.